அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நவகிரகங்கள் நம்மளை ஆட்கொண்டால் அவரவர்களும் லட்சாதிபதி ஆகலாம் நீங்கள் தாங்க கூட்டி சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு டேட்டில் பிறந்திருப்போம் ஒரு டைமில் பிறந்திருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு காலையில் எட்டு ஒம்போதோ இல்லை மாலையில் எட்டு ஒம்போதோ ஏதோ ஒரு டைம் ஏதோ ஒரு டேட்டு இது பிரகாரம் தான் நட்சத்திரம் தான் ஃபாலோப் ஆகும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நட்சத்திரங்கள் ராசிகள் நவகிரகங்கள் அவர்களை ஆட்கொள்ளும் இவர்கள் வந்து கஷ்டத்திலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா கஷ்டம்னா என்ன நினைக்கிறீங்களா வாழ்க்கையே கஷ்டம்தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிருக்கிறாங்க ஒன்றும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் சுபிட்சமாகவும் சந்தோஷமாகவும் கடன் பிரச்சனையிலிருந்து நிறைய பண கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை ஆவீங்க வாழ்க்கையில் கஷ்டமா கணவன் மனைவியிடையே பிரச்சனையா குழந்த பாக்கு இல்லையா கடன் தொல்லையா வருவாய் இல்லையா எனக்கு வந்து பண பிரச்சனை தாங்க பண தேவை தான் நான் வந்து கடன் அடித்தாவே நான் வந்து சக்ஸஸாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த பிரச்சனையாக இருக்கட்டுங்க ஒரு மனிதனை ஆட்கொள்வது நவகிரகம் ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படியாப்பட்ட கோயிலுக்கு போங்க எல்லா மூலசனத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் சுற்றிட்ட பிறகு கோயிலில் சுற்றிட்டு லாஸ்ட்டாக எங்கே வரீங்க நவகிரகத்தை தான் வந்து முடிப்பீங்க அப்போது கிரகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் உள்ளது அதை தான் நம்ம என்னான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சக்ஸஸாக இருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து கோடி கோடியாக பணம் வர வேண்டுமா இந்த மந்திரத்தை வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நூற்றி எட்டு டைம் ஒரு நாளைக்கு சொல்லி பாருங்க நீங்க இது நாற்பத்தி எட்டு நாள் சொல்லி பாருங்க எனது ஒரு வரவரை வைக்கக்கூடாது நீ டெய்லி சொன்னீங்கன்னா டெய்லி பலா பண்ணணும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மட்டுமே சொல்லி பாருங்க உங்க வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க முதல்ல கிரகங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கிரன் சனி ராகு கேது தான் கிரகங்க இதுக்கு வந்து சூரியனுக்கு என்னவானா மாணிக்கம் தான் சந்திரனுக்கு முத்து தான் செவ்வாய்க்கு வந்து பவழம் புதனுக்கு பச்சை குருவுக்கு வந்து புஷ்பராகம் சுக்கிரனுக்கு வைரம் சனிக்கு நீளம் ராகுக்கு கோமேதகம் கேதுக்கு வைடூரியம் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இந்த ஒம்பது கிரகத்திற்கும் அவங்கள எப்படி நம்ம வசியப்படுத்தணும் வயப்படுத்தணும் இவங்க வசியம் ஆகிட்டாவே நம்ம நல்லா இருப்போம் ஏன் வந்து சித்தர்களாம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மருந்து கொடுக்கறதுக்கும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் பத்தி வைக்கிறதுக்கும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் பூஜை புனஸ்காரம் பண்ண சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா அதாங்க ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் பன்னெண்டு ராசி ஒம்பது நவகிரகம் இதுதான் நாற்பத்தி எட்டுனுடைய ப்ராசஸ்ஸு இதுக்கு என்ன மந்திரம்னு பார்க்குறீங்களா ஹோம் ஹ்ரீம் ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புத புதாசையாய குரு சுக்கிர சனியாய ராவ் ராகுவாய கேதுவாய நமக இதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம் ஓம் ஹ்ரீம் ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாசய குரு சுக்கிர சனியாச்சய ராகுவே கேதுவை நமக இதை பொறுமையாக அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சுவிட்சமாக இருக்கும் இது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மந்திரத்தை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தை தான் சொல்லணும் அது எந்த நாளாக இருக்கட்டுங்க நீங்கள் எந்த ராசியிலலாம் போகிறங்க எந்த நட்சத்திரம்லாம் போகிறங்க எப்படின்னா இருக்கட்டும் இது நவகிரகத்தினுடைய மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் நூற்றி எட்டு நாள் நூற்றி எட்டு டைமு ஏன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாளே போதும் 
ஆனா ஒரு சிலருக்கு வந்து முன் பிறவில என்ன பாவம் புண்ணிய செஞ்சோமோ கரும வினையும் ஊழ்வனையும் நம்மளை ஆட்கொண்டிருக்கிறது நல்ல வசதியா இருக்கிறங்க ஆனா நிறைய நோய்ங்க நான் ஏழையா இருக்கிறேங்க நிறைய நோய்ங்க என்னால சமாதானமே இல்லை சஞ்சலமாவே இருக்குது வாழ்க்கையில பிரச்சனையா இருக்குது திருமண தடையா இருக்குது என் பையனுக்கு நல்ல வரன் வந்தது ஆனா சக்சஸ் ஆகல கல்யாணம் ஆக மாட்டேந்து என் பொண்ணுக்கு நல்ல வரன் வருது சக்சஸ் ஆக மாட்டேந்து கல்யாணம் ஆக மாட்டேந்து நாங்க வந்து நல்ல கல்யாணம் ஆயிட்டோம் ஆனா குழந்தை வந்து கிடைக்க மாட்டேந்து குழந்தையுடைய பாக்கியமே கிடைக்கல நிறைய எனக்கு பேக்டரி இருக்குது பங்களா இருக்குது கார் இருக்குது ஆனா எனக்கு வந்து அனுபவ அதை அனுபவிக்க முடியல நான் ஏழையா இருக்கிறேன் எனக்கு வசதி வாய்ப்பே கிடைக்கல எதுவா இருக்கட்டுங்க உங்க லைஃப மாத்திரத்துக்கு நவகரக நினைச்சா அவ்வளவு சக்சஸ் ஆகும் இது வந்து நவகரக பரிகாரமே இருக்குது ஒன்பது அகல் பிளஸ் ரெண்டு சிவன சக்தி ரெண்டர் பதினோரு அகல் அதில் நல்ல பியூர் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதை வந்து எந்த தீர்வினா போடுங்க ஏன்னா வந்து முன்னால் கனித்திரி பற்றி சொன்னது கனித்திரி கிடைக்கலன்ட்டாங்க எந்த திரி ஆப்பிட்டு அந்த திரி போட்டுட்டு உங்கள் குலதெய்வம் தான் இட்டாப் தீனிவிட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வசிப்படுத்தீங்களோ உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து அவ்வளோ நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிடுங்க உதாரணத்துக்கு சிவம் தான் குலதெய்வம் அப்படின்னு வச்சுங்க ஓம் சிவாய நமசி வசி ஓம் பிரம்மா நமசி வசி ஓம் குபேரா நமசி வசி இப்படிதான் நமக்கு வசியமாவார் ஓம் சென்னம்மா நமசி வசி ஓம் சென்னம்மா தாயே நமசி ஏன் மொட்டையா சொல்லுவானே ஓம் அங்கால பரமேஸ்வரி தாயே நமசி வசி இத சொல்லிட்டு இந்த நவகிரக மந்திரத்துல ஓம் ஹ்ரீம் ஆதித்யாயே சோம மங்களாயே புதனாயே குரு சுக்கர சனியாய ராகுவே கேதுவே நமக என்னங்க கஷ்டம் நமக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு இது எத்தனை முறை சொல்லணும் பிரம்மமுகத்தில் நூற்றி எட்டு டைமு நூற்றி எட்டு டைமு நூற்றி எட்டு நாள் உங்கள் வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோ சக்ஸஸாக இருப்பீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் நிறைய பேர் வேலைக்காக போய்ட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சிலர் இந்த விசா வந்து மறைக்கப்பட்டது ஆக்ரீன் போட எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த விசா கிடைக்கணும் அவங்க வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அவங்க சந்திக்கிற ஒவ்வொரு நபரும் அவங்க மேலே வந்து பாச பந்தமாக இருக்கணும் கடன் தொழிலிருந்து விடுபடணும் சண்டை சண்டை சச்சரி விழா இருக்கணும் சூனியம் வைப்பு ஏவல் அதான் பில்லி சூனியம் வைப்பு ஏவல் இதிலிருந்து விடுபடணும் எல்லாத்துக்கும் எட்டாம் தேதி நோட்டு நவகிரகங்கள் நவகிரகங்கள் நம்மளை ஆட்கொள்கிறது இந்த நவகிரகுடைய பரிகாரமே வாழ்க்கையில் அவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சூரியன் சஞ்சரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கிரன் சனி ராகு கேது இது தாங்க உங்களுடைய பிறவி என்ன விதி என்ன என்ன சொல்லணும் நீங்கள் என்ன டேட் ஆஃப் அதை கூட்டி பாருங்க ஒன்று ராகுவில் முடியும் இல்லை கேதுவில் முடியும் இல்லை சனியில் முடியும் இல்லை சு குருவில் முடியும் இல்லை புதனில் முடியும் இல்லை செவ்வாயில் முடியும் சஞ்சரில் முடியும் இல்லை சூரியனில் முடியும் சூரியனுடைய ஆதிக்கம் இருந்தால் அப்பா டெத்து சூரியனுடைய நிச்சயமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஆதிக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சு அவர் தாங்க அரசியல்வாதி அப்போது சூரியனும் நமக்கு வந்து சஞ்சரனும் செ செவ்வாயும் புதனும் குருவும் சுக்கிரனும் ச ர சனியும் ராகுவும் கேதுவும் நமக்கு வசியமாக இருக்கணும் நமக்கு என்ன ராசினி யாரு கணக்கு கணிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா நீங்க பிறந்த தேதி கரெக்டா சொல்லுவீங்க ஆனா டைம் உங்களால கரெக்டா சொல்ல முடியுமா ஏழு ஐம்பதுன்னு உங்க வாட்சில யாரு ஒரு அம்மா வந்து பிரசவம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிற டைம்ல அப்ப யாரு வாட்ச் கட்டிக்கிறோம் அவங்க வாட்சில வந்து ஒரு ஏழு ஐம்பதுன்னு சொல்றாங்கன்னா அங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற வாட்சி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு இருக்கும் இன்னொருத்தர் வாட்சில ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்னு இருக்கும் எதுங்க உண்மை அப்ப ஏதோ கொலாப்ஸ் ஆகுது அது நமக்கு உடன்பாடு இல்லை நவகரங்களே நம்ம பட்டுதலா இருப்போம் பாச பந்தமா பிடிப்போம் அதுக்குதான் மந்திரம் 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 இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் மாத்தும் இந்த மந்திரத்தை வந்து வசியப்படுத்தணும் வயப்படுத்தணும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அதுதான் நான் யூடியூப்ல நிறைய பேர் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை வாழ்க்கையில கடன் தொல்லையா சமாதானம் இல்லையா குழந்தை பாக்கம் இல்லையா திருமண தடையா வேலை கிடைக்கலையா வேற என்னங்க எனக்கு வேலை கிடைச்ச சமாதானம் வேலை செய்ய முடியல எல்லாத்துக்கும் காரணம் கிரகம் தான் அந்த கிரகம் ஏதோ உங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்குது கிரகம் ஏதோ உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது அந்த கிரகம் உங்களை சக்சஸ் ஆக்கணும் சமாதானமாக்கும் சந்தோஷம் வச்சிருக்கு இதுக்கு தான் அந்த மந்திரம் என்ன சொல்கிறோம் 
ஓம் ரீம் ஆதித்தாயே சோம மங்களாயே புதனாயே குரு சுக்கிர சனியாயே ராகவ ராகுவே கேதுவே நவக அப்படின்னு உங்களால் நூற்றி எட்டு முறை சொல்ல முடியாதாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒளிமயமாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நல்ல வசதியான வாழ்ப்பு வாழணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும் பண வருவாய் நிறைய வரணும் நீங்கள் லட்சாதிபதி ஆகணும் கோட்டீஸ்வரன் ஆகணும் உங்கள் கடனை எல்லாம் தீரணும் கார் பங்களா வசதியோட வாய்ப்போட வாழணும் அப்படின்னா இந்த மந்திரத்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எட்டு டைம் சொல்லுங்கள் நூற்றி எட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்கள் பிரம்ம முகூர்த்தில் சொல்லுங்கள் உங்கள் குலதெய்வத்தை வேண்டிட்டு சொல்லுங்கள் ஏன்னா எட்டாம் தேதி விட்டு குலதெய்வம் தான் எல்லாருக்குமே எல்லாருடைய ஈமன் பாடிக்கும் அது குலதெய்வத்துடைய ப்ராசஸ்ஸே அடுத்த எபிசோடில் வெயிட்டே நான் உங்களுக்கு போகிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த எபிசோடை பார்க்குற நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்கணும் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நவகிரகங்கள் உங்களை வந்து விடுதலையாக்கணும் அவங்க உங்களை வந்து சக்ஸஸ் ஆக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த எபிசோடு போடுறேன் இதை பார்க்குற நீங்கள் லைக் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்கட்டும் நிறைய பேர் யூஸ் ஆகட்டும் நிறைய பேர் வந்து வாழ்க்கையில் தெளிவாகட்டும் நான் வந்து நான் நிறைய ஏமாந்துட்டேன் நிறைய பரிகாரம் பண்ணேன் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் நவகிரகத்தை ஃபாலோ பண்ணல மந்திரம் வந்து யாரோ சொல்கிறாங்க யாரும் சுவாகன்னு போகிறதா அந்த மந்திரத்தை வேணாங்க நமக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வாயால் சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசால் சொல்லுங்கள் உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் சேரும் எண்ணும் எண்ணம் எங்கும் சேரும் நீங்கள் கடவுளை நல்ல படுத்தோட ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவர் சக்ஸஸாக இருப்பீங்க ஹரிவோம் தத்த நமச்சிவாயம் எல்லாமே இதை பார்க்குறாங்க கேட்குறாங்க இதை ஷேர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நவகரங்க உங்களை வந்து ஆசிர்வதிக்கட்டும் என்று எல்லாம் உள்ள ஈசனுடைய நாமத்தை வேண்டிக் கொண்டு இதை என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி 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 ஹரிவோம் தத்த நமச்சிவாயம்